Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'offensive menée par le maréchal Halifa Haftar contre la capitale libyenne Tripoli fait régner un climat d'insécurité, ce qui profite au groupe terroriste État islamique qui semble gagner du terrain, notamment dans le sud libyen. Détail à suivre dans cette édition. Le Togo a adopté le 8 mai une nouvelle loi fondamentale en remplacement de celle de 1992. La limitation du nombre de mandats présidentiels a été instaurée, mais sans rétroactivité. Un problème pour l'opposition. Et le programme d'électrification rurale adopté en 2013 se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à ouvrir l'accès à l'électricité à l'ensemble des localités d'au moins 500 habitants d'ici 2020 et à tout le pays d'ici 2025. Nous ferons le point sur l'avancée de ce projet. Mais tout d'abord, la République du Congo a enfin trouvé un accord avec le Fonds monétaire international, un accord attendu à Brazzaville depuis près de deux ans et conclu le 8 mai. Cette entente devrait permettre au Congo de bénéficier d'un programme d'aide économique pour réaliser une croissance élevée et plus inclusive. Notons que l'accord conclu en avril 2019 pour restructurer la dette bilatérale de la République du Congo envers la Chine a été décisif pour parvenir à cette étape avec le FMI. En Libye, l'offensive lancée sur Tripoli par le maréchal Khalifa Haftar depuis le 5 avril 2019 favorise l'insécurité, ce qui profite au groupe terroriste État islamique qui ambitionne de renforcer sa présence et son influence dans le sud du pays, voire même au-delà, les explications de Vinanodin. Les forces de l'État islamique se développent rapidement dans le sud de la Libye, alors que les forces les plus puissantes du pays s'affairent dans la capitale du pays, Tripoli. Le chercheur Mustafa Amin met en garde contre le danger que représente le groupe extrémiste en Libye. L'État islamique a établi un fief à al fouqa et semble mettre en place de nouvelles stratégies. L'État islamique s'est rendu compte que rester trop longtemps au même endroit les rendait plus faciles à cibler pour la coalition mondiale qui les combat. Le groupe extrémiste se tourne alors vers des tactiques différentes comme prendre temporairement le contrôle des villes pour par la suite y revenir. Dans une récente apparition vidéo, le leader de l'État islamique Aboubakar al-Baghdadi a parlé d'une installation du groupe au Mali et au Burkina Faso. L'EI a désormais plus facilement accès à des recrues africaines. La nature géographique de cette région désertique rend encore plus difficile l'obtention d'une victoire militaire décisive sur le groupe. Nous voyons déjà tout le sud de la Libye vulnérable aux attaques de l'EI. Après la défaite de l'État islamique en Irak et en Syrie, le groupe terroriste semblait être arrivé à son terme. Mais l'instabilité en Libye a donné à l'État islamique une occasion de se reconstruire avec la vulnérabilité politique au Tchad et au Niger et l'expansion du groupe au Mali et au Burkina Faso. L'EI peut atteindre une expansion encore plus importante. Également dans l'actualité, en Mauritanie, les six dossiers de candidature déposés par les prétendants à la magistrature suprême en vue de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 ont été validés par le Conseil constitutionnel, une première dans l'histoire du pays. Il y aura donc le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Gazouani, dauphin du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, le président du forum de l'opposition, Mohamed Ould de Maouloud, le défenseur des droits de l'homme, aussi leader du mouvement anti-esclavagiste IRA, Biramda Abeid, le leader du mouvement Vivre Ensemble, Kane Amidou Baba, et enfin un fonctionnaire du ministère des Finances, peu connu du grand public, Mohamed Lemin El Wavi. Le Togo s'est doté d'une nouvelle loi fondamentale. Les députés togolais ont adopté à l'unanimité le 8 mai le projet de loi portant sur la révision de la Constitution. Ce sont au total 28 articles qui sont concernés, 29 articles plutôt qui sont concernés. Ces nouveaux décrets autorisent le président Fornia Sigbe à se présenter pour deux nouveaux mandats, ce qui suscite de vives réactions du côté de l'opposition. Reportage de notre correspondante, Aimée 
La nouvelle constitution togolaise, suivant les réformes introduites par le gouvernement, a été votée à l'unanimité ce mercredi 8 mai 2019. Des amendements ont été portés aux articles 52, 59, 60 et 100 de la constitution du 14 octobre 1992. Nous pouvons estimer que c'est un pas en avant. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel et du scrutin à deux tours, des éléments pour lesquels nous nous sommes beaucoup battus et comme je le disais, pour lesquels nous avions quand même la certitude que le pouvoir en place ne pouvait certainement plus faire marche arrière. Au total, 29 articles ont été modifiés dans la constitution du 14 octobre 1992. L'article 59 qui porte l'imitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois n'est pas rétroactif. Par conséquent, le président Fornia Singbe a la possibilité de gouverner jusqu'en 2030. Le mandat des députés est désormais limité à 6 ans renouvelable deux fois et pour la cour constitutionnelle, il est à 6 ans renouvelable une seule fois. Beaucoup dénoncent le non-verrouillage du mandat présidentielle. Le verrouillage de la durée des mandats, on ne retrouve pas ça dans la nouvelle proposition, dans la nouvelle loi. Le problème de, de compteur à zéro. Donc la nouvelle constitution dispose que les mandats passés et les mandats en cours ne sont pas pris en compte. Troisième chose, l'immunité accordée au président de la République. Cela ouvre la voie à beaucoup d'abus. Dans la nouvelle constitution dont dispose le Togo, à l'article 75 nouveau, les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Cet article précise également qu'ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés et jugés pour les actes posés durant leur mandat. D'autres modifications constitutionnelles touchent notamment les corps habillés, la Cour des comptes et les cours régionales de comptes. Électrifier tous les villages ivoiriens d'au moins 500 habitants d'ici 2020, c'est l'une des promesses électorales du président Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011. Pour y parvenir, l'exécutif a adopté en 2013 le programme national d'électrification rurale. Aujourd'hui, quelles sont les avancées de ce projet Éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Selon le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Koulibaly, toutes les localités peuplées d'au moins 500 000 habitants seront électrifiées d'ici 2025 grâce au programme national d'électrification rurale. Le département de Dabakala, au centre nord du pays par exemple, avec 14 villages électrifiés entre 1960 et 2011. Aujourd'hui, grâce à ce programme, 134 villages ont accès à l'énergie électrique. Ça veut dire qu'en 7 ans, grâce à la politique du président Lassane Ouattara, il y a 120 villages qui ont bénéficié de l'électricité. C'est dans tous les secteurs et c'est dans toutes les régions de Côte d'Ivoire que c'est fait comme ça. Le nombre de localités électrifiées connaît également une croissance de 55% en 7 ans en Côte d'Ivoire. Il est passé de 2847 en 2011 à 4469 en 2018 selon les autorités et devrait atteindre 77% à fin 2019, voire les 100% en 2025. Nous luttons pour que le coût puisse baisser. À chaque fois que le nombre de consommateurs d'électricité vont augmenter, nous allons toujours demander qu'on revoie le coût de l'électricité à la baisse. En rappel, avec une production de 9 843 gigawatts, le secteur de l'électricité enregistre un solde positif de 1042 milliards de francs CFA selon le Conseil des ministres du 8 mai 2019. Les enfants sont les premières victimes du conflit qui mine la République centrafricaine depuis 2013. Après avoir signé l'accord de paix de Khartoum en février 2019, les autorités centrafricaines ont décidé de lancer au mois de mai 2019 une campagne de sensibilisation objectif porter secours à ces êtres vulnérables puisqu'ils sont aujourd'hui près de 2 millions à avoir besoin de l'aide humanitaire. Nathalie Mo. Les autorités de la République centrafricaine présentent l'accord de paix de Khartoum comme un outil pour la protection de l'enfance dans le pays. Depuis sa signature le 6 février 2019, 155 enfants soldats ont été démobilisés des rangs des rebelles Séléka. Cet accord de paix est déjà salué euh, parce qu'il traduit en réalité euh, la prise de conscience des parts et d'autres 
de la situation de vulnérabilité des enfants, qu'il faudrait que les parties prenantes, les parties ayant signé cet accord, s'engagent véritablement par des actions, euh, par la mise en œuvre, je ne sais pas, des mesures d'accompagnement concrètes sur le terrain. En République centrafricaine, deux tiers des enfants ont besoin d'une aide humanitaire, un quart est déplacé ou réfugié et des millions d'autres sont déscolarisés, mal nourris et exposés à des maladies à la maltraitance et à l'exploitation des enfants qui ont besoin d'être mis au centre de la résolution du conflit dans leur pays. Il est question qu'on leur présente également des alternatives. C'est des enfants, ils ont des droits, ils doivent repartir à l'école, ils ont besoin de manger, de se vêtir, de retrouver un équilibre familial. Donc au-delà justement de, de cette volonté, on s'attend à ce que des mesures d'accompagnement soit effectivement mis sur pied. Et au-delà même, on voudrait que la crise en elle-même paraisse. La campagne Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits a été lancée en République centrafricaine en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Dans cette lancée, le gouvernement prévoit l'adoption d'un code de protection de l'enfant d'ici fin 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.